说不清楚，走，上楼。哎，上楼干嘛呀？我妈在呢。你这太阳底下晒傻了，来不就见你妈了吗？走。我妈她本来就看你不顺眼，你看你现在这样那么 low， 你上去不是找倒霉吗？我带你洗洗吧。哎，洗什么洗啊？哟，我们家小美心疼我了。哎，讨厌，讨厌。哎、站着。啊。讨厌，谁是你们家的？不是我们家的，你看看，这是什么？什么呀？哼，有了这个，你就是我小媳妇儿了。你什么呀？你们不识字啊，终极大杀器！哎，行了，上楼说走。哎呀，不行，哎，你换身衣服呀？换什么衣服？哪来的衣服啊？哎，走吧，踏踏实实走啊。不想说，但是为了小美好，也为了你好，今天我必须得说，恶人总得有人当嘛。啊，是，阿姨，你想说什么你就尽管说。你看你啊，没学历，没文凭，工作一般，存款不多，房子没有，车有一辆还是二手的，说来说去你就没有加分的地方。哦，唯一一个优点，没爸没妈，不需要养老人。也是缺点呐，没遗产。怎么说话的？实话实说嘛。这阿姨说的对，多好啊！这这都是现实情况。谈恋爱嘛，我不反对，但是谈婚论嫁必须讲条件，就好像打扑克，有大小王大才能赢嘛。有诈也能赢。问题是你有诈吗？你有吗？有了拿出来我看看。说来说去，我就一意思。不同意你们两个在一起，两个人过日子，光嘴上说那么好听没有用，遮不了风，挡不了雨，顶不了饭吃。男人对女人好，就一个字儿，爱。账。钱，你必须把那真金白银给我掏出来，那才算数。两个人想把日子过好，没那么容易。别的咱不说，咱就说这房子吧。啊，两个人要结婚，总得买一个一居室吧？现如今就咱这城市，一居室少了两百万买不下来吧？啊，两百万不是两百块，你一个汽车修理工，不吃不喝，你得攒多少年？你有大小王吗？你有诈吗？充其量。你也就是一小二，阿姨，我有账了。炸！小夏。你这个人条件一般，但是我觉得还是很有诚意的。是阿姨，我知道你怕小美跟着我吃苦，所以我这是有准备的，我诚心诚意来提亲的。丑话说在前头啊，房产证上必须要写上我们家小美的名字。没问题，这我们俩都商量好了。嗯，好，很好啊。还有啊。每个月的月供由你一个人来付，剩余的工资要全部交给小美。没问题，这男主外女主内，应该的。哦，哦
。哎呀，购房意向书，毕竟不是购房合同啊，你得赶紧把合同签了，那才算数呢。没问题，等我把这个首付款准备好，我立刻就去把合同签了。啊，首付款你没准备好？准备好了，准备好了，我就这两天我就把这事儿给办了。那就赶紧去。省着夜长梦多，签合同的时候叫上小美，别忘了签完了以后来通知阿姨一声。慢点啊，您。哎，这给您那个车费，谢谢您。谢谢。干嘛的呀？我这有急事呢。大哥，我也有急事，你拉我一程呗。大姐，我也急。西郊疗养院，你顺路一脚油门的事儿。怎么就顺路？怎么就一脚油呢？大哥，你是好人，我求求你了。不是，我黑车。你放心，我给你钱。一百。那么贵？那你找别车吧，我这有急事儿。我有录音，你是黑车。至于吗？至于吗？哎呀，一百，走，赶紧的。我没发票，我不要。我坐人车还不平不平去去就回，好了，赶紧的。哎，你不知道这不好打车。不是我今天啊，我去买。哎，你别说了，价钱两百。哎哎哎，那个我我是记者，哪家媒体的？宁州娱乐周刊，就是那个八卦绯闻小报吧？啊，对，不，我们其实 so sorry 啊。Peter 的通告很紧的，只接受主流媒体的专访。No time for you. Bye. 哎哎，不好意思，不能进去。媒体歧视。听说 Peter 要去慰问病人，是吗？在哪儿啊？我带你去。来，走。你呀，就踏踏实实的把你那心放一杯杂碎里，知道吗？我。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。干嘛？快快快，快跟我走。干什么了？我带你去采访一国际一线大腕。吓了一跳，我不去，你给我钱，我麻溜嘴。你放心吧，钱我会给你的，赶紧跟我走。不是，哎，挺住，挺住。一会儿跟我演场戏，你演病人，我演护士，逛一圈。熊斌啊，我是记者，采访需要。你找别人吧，准备良心事儿我干不了。不白干，我给你加钱，一百。我有道德底线呢。两百。巡演价知道你这不高，帮他要时了，不管盒饭。三百，走，走。啊？你刚才说给我多少钱？别给我演砸了啊！你不知道我干啥的，今儿你碰着我算你命好。哎，那边门开着。哎，一会儿有什么病呢？脑肿瘤，开颅术后康复中，表达不清，四肢无力，身体虚弱，大小便失禁。不是，脑子有病，这至于吗？小点声。记住暗号，别给我演砸了，少不了你那三百。说 OK。我们西郊疗养院呢，已经有二十多年历史。各位，请跟我来。你看，这上面有几只猴子啊？是是是。有几只小鸡
是。真棒！这上面有几个小兔子啊？呃，你们好。Peter， 真的是你。你好，这位病人的情况是？呃，开颅术后康复中，我正在帮他做脑部康复。呃，大家快看，呃 ，Peter 亲自照顾病患。呃，大家快来拍照啊！哎，哎，别闪呀、啊，别闪！这个病人害怕闪光灯，快出去吧！别闪，快出去，快出去！哦，那既然这样，大家配合一下，出去吧，别拍了，谢谢，别拍了，谢谢，谢谢，快出去，哎哎，你好，谢谢，别拍了，快出去，谢谢，谢谢，别拍了，谢谢，快出去，哎哎，就怎么折了他？啊，不好意思、啊，他脑残的，经常这样输很久。哈哈，你看他好开心哦，我也好开心。皮特尔，飞机。很高兴认识你，还有这位先生，希望下次有机会再来见你。哎，哎，怎么了？啊，哎呀，我知道啊，你很想要一双新鞋，可是就没有车进城嘛。那我也没有车，又没有人拉我去，那我该怎么办嘛？我带你。真的？嗯，他说什么？他说：“你真的是个大好人哎，来不及，来不及了。”哎，等会我。你在看什么？啊，我闺蜜小叶子说你这个鼻子是整形的，我气坏了，我跟她大吵了一架，要绝交，所以正好今天有机会，我要看一看。那你觉得呢？我发誓是真的，如果是假的，我这辈子不当护士。你摸摸不就知道了？可以吗？这里有个小伤口，哎，这叫微创手术。你真的整形？其实整容并没有那么可怕，每个人都有追求美的权利，而美是任何人都抵挡不了。喂，你干什么？喂，你你你干什么？你到底要干什么？揍你啊！你看不出来吗？人模狗样就是个伤口。你敢打我！干什么的？我。我禽兽！你管禽兽！你整个挺好看的，竟敢这些龌龊事儿！骗子！骗子！个大骗子啊！恨不得撞死你，个骗子！我什么时候骗你了？我不跟你说让你在这等我吗？等等等到什么时候啊？大清早上你带着我东跑西颠的，你可好，转脸就跑，答应的事你全忘了。我答应你什么呀？哎呦，你属耗子的，撂爪就忘啊！你才是耗子呢！你怎么了？你想动手啊？你动本姑娘一根手指头，你试试？不跟你一般见识，赶紧的。什么呀？装呢，拿钱。你就知道钱，我缺你那点我。
不知道这点拿钱呢，等什么呢？等什么呢？你喊什么喊呀？你练嗓呢？上车！你站着，上什么车、啊？我跟你说，你别以为你这个小姑娘，我就不敢动你啊！拿钱！你有病啊！我浑身上下哪有一个赚钱的地方？这儿站还是哪儿啊？你喊破喉咙，我也给不了你啊！哎呦，怎么着？放赖是吧？我，是这样吧？你你给我拉回去，这趟车钱我一起给你。没门！你有啥小子呢？我这还有急事呢，你自己想办法。这钱不着家后不着店，我怎么想办法呀？我但凡能打到车，我能用你呀？那我不管。行，你不拉我也行，你把电话号码留给我，回头我把钱一起给你。哟，真敢开牙哈！上下嘴皮一动就说话，是不是？刚才谁扭脸就跑来着？要不是我追上，你能给我钱？甭留电话，不信这个就要心结。干什么？你上哪去？什么意思？你给我下来。下来！我跟你讲不通道理，你拉我回城，到了单位有同事把钱给你，立马给我消失。有问题吗？没问题。走。说话呀。什么？地址。汇龙广场。具体点。那你一开黑车的，你不知道汇龙广场在哪儿啊？那地儿四个门，三条单行线都是不是顺着的。就算你付了车费，不想给我油钱，我还不想耽搁时间呢。西门，这么凶干什么呀？他听人钱还有理了，没见过你这样。我还没见过你这样的呢，衣冠楚楚，你开着宝马，唯利是图，你不嫌丢人啊？我开车赚钱，凭的是手艺，靠的是本事，有什么丢人的？我也没赚黑钱呢，穿比我好的，心比我坏的有的是。一路货色，为富不仁。你们娱乐记者好，发绯闻。传八卦，你们就货色上场了，不是为赚点钱吗？你这人脑子除了钱就没别的吗？我是男的，赚钱怎么了？像你呢，还嫁个豪门就万事大吉了。就看不起你这种男人。现在事业女性哪一个指望你们男人了？我已经到咱们社西门，把钱准备好。就因为你们这种狭隘不讲理的男人太多，所以我们女人才要站起来为自己争取权益。就因为你们这种无理取闹的男人婆太多，所以剩女问题才那么严重。你说什么？我说，哎，你说你长得挺漂亮的哈，身材也不错，就是脾气太差，嘴太刁。你说哪个男的能喜欢你这种泼妇啊？啊！不是你干干什么你、啊？我做点泼妇的事儿，你看看。不是你，你给我站住！不用了，自己解决了。你刚才这是咋办呀？一言难尽，我还有事要忙。我懂，小石。蓝色的宝马真是你的啊！啊，那你快一点吧。怎么了？你看。哎，哎，停车！停车！我来了。这会儿不见穿的这么有情趣，你兼职了吗？我兼职是为了工作，不像你，工作本身就是兼职。王主编楼上等你呢，赶紧的。王副主编，嗯，你找我？子子林怎么穿成这样了？我搞到专访了。是按咱们的采访要求吗？是。记录我看看。没有。让你去做 Peter 的专访，你打伤人家，人家告到社里来了。什么？他还敢恶人先告状？有什么不敢啊？话都放了，如果不开除你，我们就等着收律师函吧。我累死累活搞个专访，他到猪八戒倒打一耙，泼我一身脏水。瞧这口气，搞砸了专访，连累了杂志社的声誉，现在还跟着狡辩。看来我们这个小庙啊，是容不了你这个大菩萨了。你说了，还真不算。但我说了算不算啊？子林，我跟你说了多少遍了，娱乐记者和明星是什么关系？鱼和水。
我们要对读者负责，更要对杂志社负责。杂志社不是慈善机构，是要生存的。归根到底靠谁？靠明星啊！我们和明星那真是唇亡齿寒。什么叫唇亡齿寒？小汪，把你嘴唇子削掉了，大牙露外边，寒不寒碜？寒，寒得很嘛、啊。都像你这样，把握不好尺度，处理不好关系，甚至动手伤人。长此以往，传江出去。杂志社颜面何存呢？这次真不怪我。那上一次呢？非抱人家劈腿，追到广州拍人家，人家老婆知道了，到杂志社骂咱们，拆散人家家庭，主编的脸都被你丢尽了。上上次人家怀孕要结婚，你非到医院证明人家没怀孕，啊？主编要替你扛了。还有这一次，这次是屁蛋非礼我，别说我了，换上谁都会抽他。子林这种事情可不好乱讲的、啊。有证据吗？哪怕拿出丁点的证据，主编替你遮掩。有吗？什么社会了？现在，法治的社会没有。谁说我没有？还好我多备了个录音笔，小心使得万年船，关键的时候留一手还是很有用的。汪副主编，如果没有其他的事，我就回去写专访了。嗯。换身衣服啊，老师，我不知道你什么脾气啊，我是忍不了了。你要么你再给加点钱吧。啊，不能。我这车我下了不少功夫，花不少钱。你看这跟新的一样啊，想多卖钱，把排的一块卖给我，我多加两万给你。不是你这，别这个那个了，要感谢摇号的政策吧。要不你这车啊，上哪卖钱去啊？就是一堆废铁。这车牌你们一转手能卖多少钱？这个你别管，你说卖不卖吧。来找你啊！快说，找我什么事？半个小时之前我刚知道，我中了车牌指标。不错呀，人品大爆发呀！坏消息呢？这是我六个月之前要的，今天是最后一天有效期。你怎么今天才知道啊？哎，我哪知道啊？这一百五十万人摇号，哎，哪那么容易摇上我呀？谁知道我走到高处遇了？那你现在来找我干嘛？赶快去买车呀！哎呀，亲爱的，你不是不了解我，每个月不找你借钱就不错，哪那么容易买到车呀、啊？那这么好的指标就这样浪费了？当然不会呀、啊！我在网上找了一个买家，两万块钱卖给他，所以就过来找你了。你脑袋秀逗，卖给他你找我干嘛？你帮我砍价呀、啊！砍价啊！不不，砍价砍价砍价，是因为当我的保镖吗？赤裸裸的利用。哎呀，我给你就是用来利用的呀！哎呀，好了好了好了好了，你到茶水间等他，来了找我。好吧。小叶子，怎么了？你指标真的要卖？真的？卖给我吧。你呀，我已经受够了没有车的日子了，我一定要买辆车。你买车？你那么穷，在外卖店加贷款，钱差不多够了。不过你那两万块钱指标钱，我可能得晚点给你。钱不要了，给你了，这么大方，嗯，疼吗？有一点，没关系，等姐有车了，天天借你开。那还等什么呀？啊，买车去啊！我开上这车，你都没笑过，有什么可笑的？我也算是一个有车的人了，起码得为我高兴一下吧。我是做好了为你高兴的准备啊，可是你也太将就了吧？这展车也买啊？他要不是展车，他能折上折吗？他要不是试驾车，他能便宜那么多吗？反正我不喜欢。啊，干嘛呢？为什么我跟你说件事儿啊？我这不是最近要结婚吗？这手头紧，不行，这两千块钱救不了我，借我八块钱，抵押品。车车坏了，坏蛋
你出国了，那恭喜恭喜恭喜，你这事业有成啊！这是好久不联系了，你孩子都满月了，没结婚不要脸呗？是是是，对。你都知道我借钱了，这不借钱买房子吗？不是你出国这电话号码能打过去吗？你说份子钱我肯定随上我。放心吧，放心吧，放心啊！行了，不说了，电话也挺贵的。啊，干嘛？哎，师傅，晚上去电视台录节目的事儿，您可别忘了啊！录什么？啊，我、啊、知道了。子林。今天有个女嘉宾，居然是男扮女装假冒的。要是我现在还找不到 team， 我们节目就得开天窗，我就死定了。现在只有你能救我，你一定要救我呀！我救你，谁救我呀？我妈看到不骂死我，说不定你就一夜成名了呀！不稀罕。哎，你听我说，你是知道的，我找这份工作有多么不容易啊！我卖过保险，做过促销，当过礼仪，跑过龙套，这是我第一份跟我专业对口的工作，我不能这么失去它呀！你就帮帮我们，就帮我一次嘛，好不好嘛？帮我一次嘛，好不好？感谢你那购车指标啦，你同意啦？哎呦，子林，我就知道你最好了。来来来，我们去化妆。太丑了，性格好妇女，像个小苹果。我给你改个名，你叫你叫徐子，你傻呀？那写的徐子林呢？还你一个真实的相亲舞台。嗯、我理解你这么做都是为了我们的将来，安心赚钱吧。妈。你跟你商量个事儿呗，说吧。嗯，一会儿让丽冰来咱们家吃饭吧。把证领了再吃也不迟。你你同意我们领证了？我说的是房产证，不是结婚证，想什么呢？几位男嘉宾都没有牵手成功，接下来我们看看最后一位男嘉宾的表现。大家好，我叫夏丽。怎么是这倒霉蛋儿、啊？蝙蝠侠曾经说过，能力越大，责任越大。蜘蛛侠说的。谢谢。蜘蛛侠曾经说过，你是金凤凰，你就要担负起凤凰的责任来。我妈曾经对我和我弟非常的好，她特别不容易，所以我一定要照顾好我妈。等将来我弟媳妇生了儿子，我要照顾好我弟媳妇的儿子。做我的女朋友，必须得完成这一点。连你弟弟的儿子都要养啊？啊，那是肯定的，因为我们是一家人。那要是你女朋友不同意呢？你愿意和她分手吗？是的。要是你弟弟生的是女儿呢？啊，那就无所谓了，因为，呃，泼出去的水嘛，性命都不一样。哎、<笑>你说我们男人压力多大呀？房子、票子、车子，哪一个不是我们男人主？而女人呢，只要嫁一个好钱包，负责花钱就行了。不信你问问在场的十二位女嘉宾，有哪一个愿意为了真爱而裸婚的？我想此刻坐在电视机前，有很多，哪个机器是？我想此刻坐在电视机前，就有很多男性同胞因为买不起房、买不起车，而最后被丈母娘拒之门外的。好，看来我们台上女嘉宾有话要说。接下来，我们有请十号女嘉宾提问。嗯、呃，那什么，男嘉宾，我。
，我我我知道你们男人他们压，什么压？压力大，负担重。我听了你的故事，我我知道为什么你对你妈、你弟。领导，你看到没有？佳倩按咱们本子走了。我看到没有？他现在正在颤抖，正在哽咽，马上就要哭起来了，就要跟这个男的走了。很好，三十级准备。我叫夏丽，今年三十一，我是一家著名 IT 公司的工程领导，我有过三段感情经历。呃，夏先生呢，有点紧张了。我们十号女嘉宾是说呀，您是不是在前丈母娘那儿受过什么挫折？我说没这台词，快快！我问你受过什么挫折？挫折，就是我女朋友，我前女友。咱们俩确定关系那天起，他妈就让我买房。我从大二就开始攒钱买房了，我送个外卖，摆个地摊，修个破车，发个传单，趴过黑活，当过群演。我最不济的时候，我还给美院的学生当过裸体模特。所以说我整个大学时光都为这套房奉献出去了。就这样，当我上门提亲的时候，我丈母娘。我前丈母娘还说，一手交房一手交人，行了吧？哎，那你是不是真心想对这个姑娘好，给她一个完美的家呀？我当然想给她美满的家了。我是一个负责任的男人，你你都不知道，我为了借钱买房，我今天我还都跟跪的跟孙子似的，也都都都这样了都。是为了赚钱才去的，这事儿你知道？他交不上首付款，你也知道。给他打电话，让他来吃饭。高考的时候，我们做的一样的试卷，一样的试题，一样的录取分数线，也没有因为我们是女生而降分。后来找工作，有多少家单位白纸黑字写着不要女生？这才是赤裸裸的性别歧视。你觉得当女生容易，你当个试试？你大姨妈每个月来串门的时候，你体会过吗？你别嫌疼，生孩子的苦还在后面呢。你坐完月子要一边上班一边带孩子，皮肤要保养，身材要保持，稍不留神你老公就会嫌弃你。前面有领导同事各种竞争，后面小三小四围追堵截，没事儿还要弄个什么红颜知己，弄得我们心力交瘁。哦对了，你不光嫌弃我们，你捎带脚还把咱们妈都给嫌弃了。我们妈辛辛苦苦半辈子把我们养大，终于等到我们要嫁人了，还以为幸福的小生活在向自己闺女招手呢。万万没想到，这茫茫人海中遇到你这种人渣。不是你说，你别跟我谈真爱。你想裸婚，那是因为裸婚符合你的现实利益。我错了，我错了，我错了，我马上让主持人打断他。你敢？都说。妈把自己女儿当招商银行，其实没有哪个妈指望自己女儿招商引资挣大钱。哎，但我们不能是一个投资银行吧？我们的妈只希望自己的闺女在这个城市有一个落脚的小窝，这个要求不过分吧？你总说你有多辛苦，你有多不易，你多有才能，那你为什么到现在才能攒个首付呢？你别瞧不起人家山鸡男，我觉得啊，瘦死的凤凰还不如鸡呢，好歹人家也有个鸡窝。你说谁鸡呢？哎，说谁鸡呢？不是导导演怎么回事啊？咱咱不是这么说的吧？导演，哎，十号女嘉宾，我们都理解你的情绪啊，我们理解，哎、我们是在传播。买不起房，你们就攻击我们，你们拿火扎我们，这对吗？对吗？哎，这位男嘉宾，你别误会我的意思啊，我只是说你自己，你别牵连着其他的男同胞。说白了，这全天下瞧不起你的只有你自己。哦，那那像你说的，嫁个女儿就跟做买卖似的，那跟古时候卖闺女有什么区别？又没让你买别墅，只是付了一个首付，人家把女儿都已经嫁给你了，还要跟你同甘共苦的还贷款。哎，人家都这样了，你竟然跑到这全国观众的面前去为自己喊冤？哎，我想采访一下你，到底谁给你的底气，谁给你的信心啊？我不知道你前丈母娘听到你刚才的无耻言论会有什么样的想法。如果是我，我掐死你的心都有了。那，那你你还把灯留着？太过分了，你太无耻。
是吧？你瞎说，谁说的？哎，请安静一下啊！对不起，不要吵了，请大家安静一下。来就来吧，还拿什么水果呀、啊？饭都给你做好了，来来来，快坐下吃。哎，来，丁阿姨近一点，过来过来。啊。这这这小鸡儿做的，一瞅就嫩劲。从小呀。阿姨就教育小美，宁当凤尾不当鸡头。男人要有本事呢，手指头缝漏一点就够他吃了。哎，今天你们电视那女嘉宾呢、啊，句句都说到我心坎里了。这天底下哪个当妈的不盼着自己的闺女好啊？收我摊钱，我能花你几年呢？没办法，孩子大了，管不了。我心想，就由着他去吧，鸡头就鸡头吧。哎呀，没想到我们家小美挑来选去呀、啊，她选了个鸡屁股。你尝尝，怎么样？嫩劲儿。丽冰有很多优点的，是吗？那我还不知道，他呃人缘好，脾气好，面相好，喜气儿。<笑>我是让你找男人的，不是让你找吉祥物。那找男人也不是找钱包吧？怎么不是啊？就是找钱包啊！我算是白教育你了。你妈我把你生成这样也是尽力了。我就是巴望你能嫁一好男人，我也跟着享几天福。你说你怎么就这么不争气呢？你看看那个女嘉宾，你要是有人家一半的眼光和脑子，也不至于找这么个货。啊，阿姨，你别怪小美，我是我我的错。当然是你的错，夏立斌，你别在我面前装老实人，一出门不把我骂个狗血喷头，我就算烧高香了。好了好了，废话少说。我现在问你，首付款是不是没凑齐？这个，嗯，阿姨，你再允我几天时间，我一定凑齐了。我今天就把车给卖了，又凑了八万。什么？房子没买，车又卖了？车是小事儿，别别的不敢说，车将来肯定不成问题啊。你就我的手艺，就攒也能把它攒出来一辆。今天卖车的钱，再加上我现在手上的存款，这首付凑的差不多了。别说差不多了，就说差多少？差八万。八万？这马上就要交钱了，你现在还差八万？那你赶紧想办法呀！怎么还有心思来这吃饭？不是你让我来的吗？赶紧给我借去！不是，大家都不容易，都困难，就借了一圈儿，没借着。钱小美。你不是说他人缘好吗？怎么没有一个人借给他钱？要不你借我点吧。没说，没说，没说。什么？<笑>哎呦我天哪！钱小美看见了没有？都算计到你妈头上来了。哎呦，行了行了，我看你今天来就没憋着好屁。落落了，落了！你是怎么着，硬着头皮想到我们家来倒插门啊？不是，是真乱了。当初你说不让我们出一分钱，你骗谁呀、啊？我们赔了人还赔钱？妈，你别这么说。你行了，你给我闭嘴吧！你没听人家说吗？你是前女友，我是前丈母娘，你还替她说话？不是阿姨，钱阿姨。对，是钱阿姨
呃，我乱了，县阿姨。行行了，你别废话了。我告诉你啊，钱一分没有。你不是在电视上说了吗？我让你一手交房，一手交人。不是，那不是我说的，那是角色说的。就有时候我们演员一附体。你放屁！你这是对我智商的侮辱。我告诉你啊，别说你没房没车，你现在就是有房有车，我们小美也绝不高攀。从今天开始。钱小美跟你一刀两断，老死不相往来。我要是让小美再见你的面，我就不是你前女友她亲妈。